Perfecto, todos somos integrantes, participantes Ajá. de esta cabalgata. Mi nombre es César Aguilar para servir. Sí, nos sí. pueden mencionar de cómo surge la idea justamente hace 21 años para que esta cabalgata se lleve a cabo precisamente en esta fecha rumbo a la Basílica de Guadalupe. Bueno, de hecho, este, la cabalgata guadalupana tiene ya más de 50 años. Ajá. Este, la región de Zacatlán son los que iniciaron hace más de 50 años y poco a poco se fue extendiendo hacia la sierra nororiental de Puebla y Tlaxcala. Eh, hace ya 21 años hubo este, otras personas que fueron iniciadores en esta cabalgata, que fue precisamente un presbítero que trabajaba aquí en, este, en Atempa, en el, el padre Bacú, y el señor este, Joel Aguilar, aquí presente, ahorita todavía este, ya no va a caballo, pero sigue con nosotros, ellos fueron los iniciadores y ya después este, los que nos fuimos integrando año con año, pues hoy somos los este, encargados de seguir manteniendo esta manifestación de fe hacia la Virgencita de Guadalupe. ¿Se ha mantenido el mismo número? ¿Ha incrementado? ¿Cómo se ha comportado la situación en este aspecto en cuanto a la participación de los feligreses? Bueno, este, nosotros hace 21 años este, teníamos la fortuna de que varios este, municipios se unían con nosotros. O sea, municipios de este, eh, Tatlauqui, eh, Oyameles, este, eh, Chignautla, Teteles, Cuyoaco, todas esas comunidades libres se iban este, con nosotros. Conforme fue creciendo el grupo en cada una de esas comunidades, se fueron ya organizando de manera independiente y ahora, aunque la cabalgata es más grande, en algunos grupos es más reducido. En el caso de nosotros, hoy salimos un promedio de 15, 16 de aquí de, este, de, de Atempan y nos vamos juntando con otros más en el, en el camino para hacer más o menos un promedio de unos 2.000, yo creo, jinetes que entramos a la Basílica de Guadalupe ya el día, el día 11 de febrero. O sea, es exactamente los promedios de días que se hacen, bueno, de acuerdo a los antecedentes, para llegar a, ese, a culminar con ese recorrido. De hecho, nosotros nos hacemos, salimos hoy y nos hacemos siete días. El día de hoy llegamos a Cuyoaco, el día de mañana partimos de Cuyaco y llegamos a La Lagunilla, Pedernales, Iztacamacitlán. Es el último este, punto, el último pueblito de Puebla. Ya de ahí entramos a Tlaxcala. Llegamos al tercer día el barco, San Andrés, Buenavista, Tlaxco, Tlaxcala. Al siguiente día de Tlaxco, Tlaxcala nos vamos a Malpaís, ya en el estado de Hidalgo. De Malpaís nos vamos a Otumba, en el estado de México. De Otumba, Santa Catarina, Colman, en el Estado de México, para el día 11 entrar a la Basílica ya todos juntos. ¿Quién sufraga los gastos que se generan por esta actividad? Eh, la mayoría de los gastos es de manera particular. Cada uno de nosotros vamos con nuestros eh, riesgos, con nuestros gastos, pero sí contamos con la, este, con la participación de algunas este, gentes. En el caso aquí este, en, en Atempa, nuestras autoridades nos apoyaron también con, este, con un poco y vamos este, haciendo sus gastos. Muchas familias se unieron, nos llevan de comer en el, en el camino, nos donaron algunas lonas, las estampitas, los recuerdos. Hay mucha gente, eso es lo bonito de que la gente se une a esta cabalgata. No pueden ellos hacer este recorrido a caballo, pero de una u otra manera ellos están participando con nosotros. ¿Algo más que usted quiera hacer notar referente a esta importante cabalgata? Pues no únicamente vaya a invitarles a todos los, los que nos escuchan, a todos los que nos ven, que ojalá y este, se dé la oportunidad de vivir esta experiencia maravillosa, eh, esta manifestación de fe hacia, la, hacia Nuestra Señora de Guadalupe, de ir a, a, su, a su casa, de ir a sus plantas, pues para presentarle nuestros agradecimientos, eh, para hacerle nuestras peticiones, y no únicamente de manera personal, sino llevamos la representación, pienso yo y espero no equivocarme, de todo, de todo un municipio, de todo un pueblo de todas las familias que están atrás de nosotros, también llevamos sus, sus peticiones. Entonces, ojalá y se dan esta oportunidad de vivir esta experiencia. Finalmente, perdón, ¿desde cuándo se organizan para que toda esta cabalgata salga con bien sea un éxito? Bueno, de hecho, este, los animales que se tienen en la mayoría de las ocasiones son animales de trabajo. En el caso de los que no nos dedicamos al, al, al campo, pues de unos dos, tres meses con anticipación les damos un poquito de más trabajo, les mejoramos un poquito la, la alimentación, a una medicina, un desparasitante, un suero, pues para que también ellos vayan en óptimas condiciones. Pero pues no es, no es, muy, no es muy gran cosa, vaya, yo siento que a los que nos gusta este, este deporte, a los que nos gustan los animales, pues es parte de nosotros. Precisamente el Papa Benedicto XVI de años ha sacado la carta Porta Fidei, en español significa la puerta de la fe. Y nos ha dicho que volvamos nuestra fe, que leamos más el documento Vaticano II, que leamos también el Catecismo de la Iglesia Católica, y con eso nos está diciendo que debemos reafirmar nuestra fe. ¿Y cómo se reafirma más la fe? Con la devoción, la piedad popular. Y cuál mejor que todos, yo diría, es la Santísima Virgen de Guadalupe, y más mejor todavía aquí en esta zona, 
que se han organizado, la cabalgata guadalupana, que sale hoy de Atempan para llegar hasta la Basílica de Guadalupe. Así que es ella, la primera evangelizadora en nuestros pueblos mexicanos, en nuestra patria. Por eso me da mucho gusto saludarlos e invitarlos a que se organicen, a que no dejen de orar siempre a la Virgen de Guadalupe, ya sea en la mañana, mediodía, en la tarde, y estemos todos de acuerdo y caminemos juntos, que todos tengamos las mismas oportunidades, que nadie pase necesidades de hambre, de sed, de ropa, de frío, sino todos, porque la Virgen es nuestra madre, todos somos hermanos, somos hijos de Dios. Saludo a todos que nos estén escuchando, nos estén mirando, que estamos en tiempos difíciles, vengo escuchando en los medios de, de, de acerca de la gasolina que va subiendo, de reforma escendaria, reforma energética, vengo escuchando la reforma educativa, pido a Dios que sea todo para bien, sea todo para bien, los invito a apoyar las buenas iniciativas y estar todos de acuerdo, porque todos formamos una sola patria y formamos un solo pueblo mexicano.